spaghetti, creme di zucchine, alici e fiori di zucca. Oggi un piatto con ingredienti di stagione, eh, ingredienti molto semplici, molto salutari soprattutto, perché utilizzeremo le alici eh, che del nostro mare adriatico, sono alici eh, pesce azzurro, per cui ricco di omega 3 e fanno bene alla salute, del cipollotto fresco e le zucchine romanesche, compresi i suoi fiori, i fiori che daranno colore e sapore anche alla, al piatto. Per cui tanto il piatto sono è spiaghetti, crema di zucchine, fiori di zucca e alici. Buon appetito! Gli ingredienti sono per questo piatto spaghetti, e sempre pasta di montagna, dei bellissimi fiori di zucca che andiamo a mondare, togliere il pistillo, tutte le parti eh, coriace intorno, zucchine, le taglieremo a rondelle per stufarle, cipollotto fresco e queste bellissime alici che ho preso al mio amico Fabio Duca al mercato trionfale. Eh, le ho riscerate, pulite e, e queste poi andiamo a mettere poi nella pasta alla fine e si cuoceranno poi col calore della pasta. Andiamo a pulire, a montare il cipollotto e le zucchine. Togliamo le parti il cipollotto, andiamo a pulire la parte esterna, togliamo soltanto proprio la, la pellicola esterna, eh, quella che sta a contatto con l'aria, le mettiamo da parte e poi le andiamo, le andiamo a lavare. Stesso discorso faremo con i fiori di zucca. Vedete, dobbiamo soltanto togliere queste parti che pungono poi, poi le apriamo leggermente, vedete, e togliamo il pistillo, questo qui, eccoli qua, questi sarebbero buoni anche con un po' di mozzarella, la stessa alice con l'acciuga, cioè quella sott'olio e poi fritta, oggi è un piatto più semplice, più genuino, questi fiori andiamo a sciacquare leggermente sotto l'acqua e già sono pronti poi per la nostra preparazione, le zucchine invece andiamo sempre a togliere questo fuori di zucca, togliamo questa parte qua esterna, anche qui stesso discorso, le andiamo a lavare e poi le andiamo a tagliare a fettine, a fettine sottili. Il fiore di zucca della zucchina non buttatelo perché anche questo è buono. Stesso discorso, togliamo sempre la parte esterna, questa parte qui la direi di toglierla e poi queste le andiamo a sciacquare sempre sotto l'acqua. Togliamo il cipollotto, non c'è bisogno di tagliarlo molto finemente perché poi dopo questo il cipollotto stufato con le zucchine a rondelle lo andiamo poi a frullare per creare la nostra crema tanto non dobbiamo nemmeno cuocerlo troppo le, la, la, tutta quanta le zucchine e il cipollotto perché per non far perdere poi il verde delle zucchine vedete io taglio così in maniera molto grossolana molto bene adesso mettiamo accendiamo il nostro piatto a induzione andiamo a temperatura mettiamo olio aspettiamo che sale un pochino la temperatura e poi mettiamo il cipollotto e intanto seguiamo a tagliare le zucchine sempre a rondelle così Andiamo avanti con le altre, mettiamo il cipollotto, lo facciamo stufare un pochino e poi direi subito di mettere poi le zucchine già tagliate a rondelle. Io ho messo il cipollotto perché in questo periodo si ne trovano tanti, dolci sono ma potete mettere anche l'aglio se vi piace l'aglio ripeto, la cipolla dolce, fresca dà un bel sapore alla crema i fiori di zucca, vedete, li ho messi a bagno per rigenerarli un pochettino e così dopo quelli li andiamo a spezzettare poi sulla pasta qualcuno lo metteremo anche all'interno del frullatore per dare un po' di colore Le zucchine ci siamo, giriamo un poco, ok, 
poi andiamo a mettere un pizzico di sale e un po' di pepe anche che sta sempre bene io uso sempre pepe di mulinello eh? non usate quelle polveri già, già fatte e confezionate non fate un, un piccolo mortaglietto oppure ecco questi accessori che sono anche dei più piccolini e questo fa uscire tutti i profumi e l'essenza del, del pepe adesso mettiamo anche le zucchine così perfetto mettiamo sale sale essendo microscopico fa altro che far uscire anche un po' di liquido dalle zucchine dalla cipolla per cui non c'è bisogno di metterci acqua vino eccetera sufficiente mettere il sale adesso aggiungiamo anche di pepe siamo un po' Come così già ci siamo possiamo spegnere adesso io prendo questi due di zucca e li metto proprio a piccoli come dire piccoli straccetti di di zucca all'interno ce ne mettiamo ancora un altro proprio per dare un po', dare un po di colore adesso questa salsa la andiamo a mettere nel frullatore se avete un frullatore a immersione è la stessa cosa e andiamo a frullare se è troppo densa ci mettete ripeto un po' di acqua di cottura della pasta direi di metterci nelle altre eh? andiamo a dare proprio colore alla crema di zucchine così prendiamo adesso il frullatore e all'interno ci mettiamo questa crema L'importante è ecco, che rimanga questo colore. Scendiamo il nostro frullatore e sacriamo la nostra crema. Vedete che bella? E su questa crema che andiamo a mantecare i nostri spaghetti. Guardate che bel colore, rimasto bello verde. Eh? E questo lo andiamo sempre a mettere nella nostra padella che ci servirà per mantecare gli spaghetti. Guardate che bel, che bel colore e che ha anche sicuramente un buon sapore. Poi ci andiamo a aggiungere anche dopo un po' di olio a crudo. Adesso questi con di zucca li vado tutti quanti a sfilettare così. Perché dopo questi li andiamo a mettere poi nello spaghetto quando lo stiamo mantecando insieme alle, alle alici. Questo può essere più che sufficiente. L'ho messo solo un panno carta così tutta l'acqua in eccesso si asciugare. Adesso vado a calare gli spaghetti. Saliamo sempre la pasta, l'acqua e caliamo i nostri spaghetti. La crema, se vedete che è troppo densa, adesso ci scoliamo gli spaghetti, ci potete mettere sempre un piccolo messo di acqua di cottura. Adesso andiamo a scolare la pasta e la scoliamo direttamente nella nostra, nel nostro wok. Io di crema ne ho tolto un po' perché ne ho fatta veramente tanta. Poi sul mio canale, a descrizione della ricetta, troverete, troverete le giuste dosi per quattro persone di solito ecco qui la riportiamo sul fuoco aumentiamo la fiamma e cominciamo a fare questo lavoro qui di mantecare bene la pasta vedete e aggiungerei ancora un piccolo messo di acqua di cottura eh? farla un po' lenta così Guardate che spettacolo, che bella! Adesso mettiamo i nostri fiori di zucca, così, e poi aggiungiamo anche le nostre alici, così. Queste si cuoceranno con il calore della mantecatura della pasta. 
direi che ci siamo un'altra così perfetto cominciamo sempre a mantecare quando vedete che straccia così per bene alla giusta mantecatura e possiamo spegnere e andare a impiattare vedete le alici come sono cotte con il calore non c'è bisogno di stracuocere queste hanno un profumo di alici incredibile prendiamo il piatto ho scelto una bella scudella moderna guardate che bella e adesso tiriamo patiti di nido che bel colore ci mette pure qualche acciughetta eh? un po' di cremina poi ci andiamo a mettere il filo d'olio un po' di pepe e la nostra decorazione poi questi due di zucca ecco il piatto spaghetti crema di zucchine alici e fiori di zucca buon appetito a tutti iscrivetevi al mio canale e critiche suggerimenti mettete mi piace buon appetito a tutti e buon estate ancora